ரொம்ப சந்தோஷமான தருணம் இன்னைக்கு ஐ திங்க் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஃபஸ்ட்டு நன்றி நான் வந்து சன் பிக்சர்ஸ் கலாநிதி மாறன் சார் அண்ட் செம்பியன் சார் அண்ட் கண்ணன் சாருக்கு சொல்கிறேன் அண்ட் அண்ட் தேங்க்யூ நெல்சன் சார் ஏன்னா சார் வந்து இந்த படத்தில் என்னை கூப்பிடும் போது லைக் எனக்கு சொன்ன ஒரு விஷயம் என்னென்னா இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான கோரான கேரக்டர் படத்தில் அதை தாண்டி நிறையா பர்ஃபார்மன்ஸ்க்கான நிறையா ஸ்கோப் இருக்குது அண்ட் இது கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஒரு ஒரு நல்ல பேர் கொடுக்கும் அதை தாண்டி உங்களை ஒரு அடுத்த படிக்கு கொண்டு போவோம் அப்படின்னு சொன்னார் அதே மாதிரி தான் சார் சொன்ன வார்த்தை வந்து இன்றைக்கி நிறைவேறிக்கு கண்டிப்பாக அண்ட் முக்கியமாக அனி அனி பிரதர் அவர் படத்தில் அட்லீஸ்ட் எப்படியாவது ஒரு சாங் அட்லீஸ்ட் இருக்கணும்னு ஆசைப்படுவோம் ஒரு ஒரு ஹீரோவும் ஒரு ஒரு ஆக்டரும் அப்படி தான் எனக்கும் ரத்த மாறி சாங் வந்து அதுவும் அந்த சரோட ரஜினி சரோட அந்த ஒரு மாதிரி ஒரு சாங் கிடைக்கிறதே ஒரு பாக்கியமாக நான் நினைக்கிறேன் அனி பிரதருக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி ஏன்னா இந்த ரீ ரெக்கார்டிங் இந்த படத்தை வந்து ஒரு ஒரு ஹண்ட்ரட் டைம்ஸ் பயங்கரமாக எலிவேட் பண்ணியிருக்காரு அண்ட் அது தாண்டி சினிமோட்டோகிராஃபர் விஜய் பிரதர் அவரோட விஷுவல் சொல்லவே வேண்டாம் அவரோட ஃபஸ்ட் ஃபிலிம்லேருந்து அவரோட ஒர்க்குக்கு நான் வந்து ஒரு பெரிய ஃபேன் அண்ட் இந்த படத்தில் வந்து சார் எப்படி பார்க்கணும் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு நம்ம ஒரு ஒரு ஃபேனும் ஆசைப்பட்டாங்களோ அதே மாதிரி காமிச்சிருக்காரு விஷுவலாக அண்ட் அதை தாண்டி எடிட்டர் நிர்மல் சார் அண்ட் ஸ்டண்ட் சிவா சார் எல்லாருமே கான்ட்ரிபியூட் ஹியூஜ் ஹியூஜ் அமௌண்ட் இந்த படத்தில் இது இது தாண்டி எனக்கு இந்த படத்தில் நடித்த கோ ஆர்டிஸ்ட் விநாயகன் சார் அண்ட் மிர்னா ராமகிருஷ்ணன் மேம் அண்ட் ரித்து இதெல்லாம் வந்து மறக்க முடியாத தரணும் ஏன்னா பண்ண மூணு படங்கள் தரமணி ராக்கி அஸ்வின்ஸ் எனக்கு எந்த மாதிரி ஒரு 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 சப்போர்ட் உங்கள் கிட்ட மீடியா கிட்ட இருந்து கிடச்சிருக்குன்னு எனக்கு தெரியும் பட் அந்த படங்கள் தாண்டி ஜெயிலர் வந்து இட்ஸ் என் கெரியரில் ஒரு பெரிய மைல் ஸ்டோன் அண்ட் ஒன்றும் மறக்க முடியாத ஒரு விஷயம் என்னென்னா ரஜினி சார் கூட ஒரு 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 ஸ்க்ரீனில் ஒரு சீன் கிடைச்சாலே வந்து ஒரு பெரிய விஷயமா நினைக்கிற இந்த ஒரு ஆக்டர் யூனோ எவ்ரி ஆக்டருக்கு அது ஒரு ட்ரீம் ஒரு 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 நடிகனுக்கும் அது ஒரு கனவு அந்த கனவு வந்து எனக்கு நிறைவேறியிருக்கு அதுக்கு சாருக்கு ரஜினி சாருக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி ஏன்னா என் கெரியர் பிகினிங்கில் இருந்து தரமணி ராக்கி அவர் பார்த்து எங்கூட அந்த அந்த இந்த படத்தை பற்றி அப்ரிஷியேட் பண்ண விதமாக இருக்கட்டும் இல்லை கூப்பிட்டு பேசின விதமாக இருக்கட்டும் அது என் கெரியர் பிகினிங்லேருந்து ஒரு பெரிய சப்போர்ட் இன்ஃபேக்ட் நான் ஆக்டர் ஆகணும்னு நான் நினச்சி ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு போய் மீட் பண்ணதும் சார் தான் ஆனால் எனக்கு தெரியாது அப்போ சாரே வந்து என்னென்னா அவருக்கும் தெரியல எனக்கும் தெரியல நாங்கள் ரெண்டு பேரும் ஒரு படத்தில் நடிப்போம்னு அண்ட் அதுவும் ஃபாதர் அண்ட் சன்னாக ஒரு 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 ரிலேஷன்ஷிப் பேஸ்டாக இந்த இந்த படம் வந்து அமைகிறது வந்து எனக்கு அது பெரிய பிளெஸ்ஸிங் அண்ட் இந்த படம் முடிகிற வரைக்கும் நான் வந்து சார் கூட பழகின ஒரு ஒரு நாளும் மறக்க முடியாது ஏன்னா நான் செட்டில் அதிகமாக போனது வந்து இன்னைக்கு சார் கிட்ட இருந்து என்ன கற்றுக்க முடியும் சார் கிட்ட இருந்து நம்ம இன்னைக்கு ரஜினி சார்ட்ட இருந்து என்ன அவர் வந்து பேச போறாரு என்ன கற்றுக்க போறாரு என்ன கற்றுக்க போறேன் அப்படின்னு தான் இருந்தது அண்ட் அந்த மாதிரி தான் ஒரு ஒரு தருணமும் சாரோட இருந்த கான்வர்சேஷன்ஸும் சரி அது வந்து நான் படத்தில் நடித்ததோட அதிகமாக கற்றுக்கிட்டு கற்றுக்கிட்டேன் அண்ட் படம் முடிகிற தருணத்தில் கடைசி நாள் அப்போ எனக்கு ரொம்ப எமோஷ்னலாக இருந்தது கிளைமேக்ஸை தாண்டி எனக்கு பர்சனலாக ஒரு எமோஷ்னல் இருந்தது அப்போ சார் கிட்ட போய் நான் சொன்ன விஷயம் ஒன்னே ஒன்று சார் இந்த படம் முடிய போகுது இன்னைக்கு தான் கடைசி நாள் நினைக்கிறேன் இதுக்கப்புறம் மாட்டேஜ் இருக்குமான்னு எனக்கு தெரில இது நெல்சன் சார்கிட்ட கேட்டேன் இன்னைக்கு தான் கடைசி நாள் அப்படின்னாரு அப்போ சார் கிட்ட நான் சொன்ன சார் அவங்க கூட மிஸ் யூ சோ மச் சார் உங்களோட திருப்பி ஒரு படம் நடிக்கணும்னு எனக்கு ஆசை சார் அப்படின்னு அப்போ சார் சொன்ன ஒரு விஷயம் ஐ எம் ஆல்சோ கோன் மிஸ் யூ சோ மச் ஏன்னா எனக்கும் உன்னோட ஒர்க் பண்ண எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மறக்க முடியாது கண்டிப்பாக நம்ம திருப்பி ஒரு படம் நாம் ஒர்க் பண்ணலாம் அப்படின்னு சார் சொன்னார் அப்போ தான் ஒரு மனசில் ஒரு திருப்தி இருந்தது சரி ஓகே இட் வில் ஹேப்பன் எனக்கு என்னென்னா சாரோட அந்த ஒரு 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 நாளுக்கான க்ளோஸ் அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குல்ல அந்த எனர்ஜி இருக்குல்ல அது வந்து நான் வார்த்தையாக சொல்லவே முடியாது ஏன்னா அவரை நான் சார் சார்னு சொன்னாலுமே என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அவர் எனக்கு எனக்கு அவரை நான் அப்பா மாதிரி தான் பார்க்குறேன் நான் அப்பா வந்தால் நான் வந்து என் ஒரு ஒரு தடவை சார் சொன்னாலுமே நான் ரஜினி அப்பா தான் நான் என் என் மனசுக்குள்ளே இருக்குது இஸ் பீன் சச் அ சப்போர்ட் அண்ட் ஐ ஆம் ஸோ ஹாப்பி இன்னைக்கு இந்த படம் வந்து இவ்வளோ தூரம் வந்து ஒரு பெரிய பிளாக் பஸ்டர் ஆகி இவ்வளோ
and uh, nelson sir ku romba romba nandri for giving me this role arjun muthuvel pandian in life la in career la in heart la epovume in the jailer irukum in the character irukum marakka mudiyadha tharanum and thank you to the press media everyone na yaradhu man peer solla marandirundha i'm sorry and uh, inge work panna ella artist technicians ku romba romba nandri mukkiyama rajini sir ku thank you எல்லாருக்கும் வணக்கம் தேங்க்யூ ஸோ மச் இது வந்து நெல்சனாக தான் ஃபஸ்ட் நான் தேங்க்ஸ் சொல்லணும் தேங்க்யூண்ணா ஸோ படத்துக்கு அப்புறம் ரொம்ப நாள் சொல்லாமே இருந்தேன் சரி நேரில் மீட் பண்ணி சொல்லான்ட்டு இருந்தேன் ஸோ இதை நான் அந்த சான்ஸ் எடுத்துக்கிறேன் ஆனால் ரெண்டு படம் நானும் அவரும் பண்ண வேண்டிய அவர் படத்தில் நான் பண்ண வேண்டியது அது ரெண்டும் மிஸ் ஆச்சு பட் இந்த வாட்டி மிஸ் ஆகல ஸோ அதுக்கு ரொம்ப நன்றிண்ணா ஸோ சன் பிக்சர்ஸ்க்கு தேங்க்ஸ் அண்ட் ஹோல் ஜெயிலர் டீமுக்கு நன்றி ஸோ இந்த படத்தில் வந்து எனக்கு மற்ற எல்லா படத்துலேயுமே ஒரு ஒரு சீனாக பயங்கரமாக அது ஹிட் ஆகிருக்கு என்னோடய என்னோடய கே கேரக்டரில் பட் இந்த படம் தான் எனக்கு தெரிஞ்சு ஃபஸ்ட் டைம் ஒரு கேரக்டராக ஓவர் ஆல் நல்லா பண்ணேன் அப்படின்னு சொன்னாங்க ஸோ அது எனக்கு அது ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்துச்சு அண்ட் நம்மளுமே ஏதோ ஒரு அப்டேட் ஆகிருக்கோன்னு ஃபீல் ஆச்சு ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் அனைவருக்கும் வணக்கம் எங்களை வாழ்த்து எங்கே வந்திருக்கும் ப்ரெஸ் மீடியா நண்பர்களுக்கு என்னோட நன்றியை தெரிவித்து கொள்கிறேன் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஜெயிலர் படம் ரிலீஸ் தன்னெல்லாம் ரொம்ப க்ளோஸான ஆளுங்க கிட்ட பேசும்போது நாளைக்கு மட்டும் ப்ரெஸ் மக்கள் இந்த படம் பிடிச்சிருக்கு ரொம்ப நல்ல படம் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த படம் எங்கேயோ போயிடும் இது ஒரு வேர்ல்ட் ரெக்கார்ட் ஆகிடும் அப்படின்னு ஒருத்தர் சொன்னார் அந்த மாதிரியும் நடந்துச்சு இந்த படத்தோட ஆதரவு இந்த படத்துக்காக எங்களுக்கு ஆதரவு கொடுத்ததுக்கு இந்த படம் மக்கள் கிட்ட கொண்டு போய் சேர்த்ததுக்கு ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ரொம்ப நன்றி ஏன்னா ப்ரெஸ் மீடியா சினிமாவுக்கு எவ்வளோ முக்கியம் உங்களோட ஒவ்வொரு வார்த்தையும் எங்களுக்கு ரொம்ப முக்கியம் அண்ட் தேங்க்ஸ் தேங்க்ஸ் டு மை டைரக்டர் நெல் நெல்சன் சார் நம்பி இந்த கேரக்டர் கொடுத்தாரு நான் இது பர்ஃபார்ம் பண்ணும்போது இந்த படத்தில் நல்ல ஒரு இமோஷன் இருக்குது இந்த கேரக்டருக்கு நல்ல ரியாக்ஷன்ஸ் இருக்குது இதை நம்ம அழகாக கொண்டு போய் மக்கள்கிட்ட சேர்த்துடணும் அந்த ஒர்க்கு நான் கரெக்டாக பண்ணிடணும் அப்படின்னு நினச்சி பண்ணேன் ஆனால் அது மக்கள்கிட்ட கொண்டு போய் நல்ல விதத்தில் சேர்ந்த இன்றைக்கி எனக்கு நிறைய லவ் கிடைக்குது அதனால் ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்யூ அண்ட் என்னோட ப்ரொடக்ஷன் சன் பிக்சர்ஸ் இந்த படத்தில் முக்கியமான ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்ததுக்கு தேங்க்யூ ஸோ மச் என்னோடய கேமராமேன் சார் விஜய் சார் தேங்க்யூ ஸோ மச் அந்த ஃப்ரேம்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப அழகாக காட்டியிருந்தீங்க தேங்க்யூ அண்ட் எஸ்பெஷலி நிர்மல் ஒவ்வொரு தடவையும் நிர்மல் கிட்ட கேட்பேன் எப்படி வந்திருக்குமா நல்லா பண்ணியிருக்கேன் நான் அப்படின்னு கேட்கும்போது அவர் வந்து இங்கே பயங்கரமாக இருக்குங்க இந்த படம் நீங்கள் வெளியில் வந்துட்டு பாருங்கள் வேறு லெவலில் இருக்கும் உங்கள் வாழ்க்கையை இந்த படம் சேஞ்ச் பண்ணும் அப்படின்னு சொன்னார் நிர்மல் ரொம்ப தண்ணி இந்த நன்றி இந்த படத்தை வந்து ரொம்ப அழகாக எடிட் பண்ணி ஒரு ஒரு வேறு லெவல் எக்ஸ்ட்ரீமுக்கு கொண்டு வந்திருக்கீங்க அண்ட் தேங்க்ஸ் ஃபார் அனி மியூசிக் இந்த படத்தை வந்து வேறு லெவலில் எலிவேட் பண்ணியிருக்கார் அவரோட மியூசிக் அனி தொட்டதெல்லாம் பொண்ணு நம்மளுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் ஜெயிலரோட சாங்ஸ் வந்து லைஃப் ஃபுல்லாக யாருமே மறக்க முடியாத அளவுக்கு அவர் கொண்டு வந்திருக்காரு அண்ட் ஸ்பெ ஸ்பெஷல் தேங்க்ஸ் டு மை டைரக்ஷன் டிபார்ட்மெண்ட் நண்பர்கள் வேறு லெவலில் ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க பயங்கர ஹாப்பியாக ஒர்க் பண்ண ஒவ்வொருத்தரோடையும் அண்ட் காஸ்ட்யூம் டிபார்ட்மெண்ட் Uh, the entire technicians of uh, Jaila movie. I am going to tell you about my name. And uh, Rajini sir, a very important part of an Indian artist. He is also a very important part of my career. I am very secret about my career. I am very blessed to feel it. I am going to meet him. I am going to feel his energy. I am going to feel his personal life. I am going to feel his personal life. அவர் பர்சனலாக எப்படிப்பட்ட ஒரு ஆள் அவருக்கு ஏன் நம்ம அந்த சூப்பர் ஸ்டார் அப்படின்ற அந்த இடம் நம்ம மனசில் கொடுத்துருக்கோம் அப்படின்றது எல்லாமே அவர்கிட்ட பார்த்து கற்றுக்கிட்டேன் நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் இன்னும் இன்னும் அவர் மேலே இருக்கிற லவ் அதிகமாகிட்டே இருக்கும் ஒவ்வொரு நாளும் ரொம்ப நன்றி சார் உங்கள் கூட ஒர்க் பண்ண அந்த முப்பது முப்பத்தஞ்சு நாள் வந்த லைஃப்லேயே நான் மறக்க முடியாது அவ்வளோ பெரிய ஒரு லேர்னிங் ஆப்பர்ச்சுனிட்டியாக இருந்தது அண்டு லாலிட்டன் கூட நான் பண்ணுற ரெண்டாவது படம் இது ஃபஸ்ட் படம் பிக் பிரதர் மலையாளத்தில் அண்டு ரெண்டாவது படத்தில் அவர் கூட அவர் இருக்கிற படத்தில் நான் இருக்கேன் அப்படின்றது வந்து எனக்கு பயங்கர பெருமையாக இருந்துச்சு அண்டு சிவானா கூட எனக்கு ஒரு காம்பினேஷன் இருந்தது நான் ரொம்ப பெருமையாக நினச்சிக்கிறேன் சிவானா மாதிரியான ஒரு பர்சனாலிட்டி கூட ஒர்க் பண்ண முடிஞ்சது அண்ட் ரமே கிருஷ்ணன் மேம் சச்சன் எக்ஸ்ட்ரா ஒர்டினரி டேலண்டட் விமன் அவங்க அவங்களோட டேலண்ட் அவங்களோட அழகு ஒவ்வொரு நாளும் நம்மளை பிரமிக்க வச்சுட்டு இருக்கு ஸோ வசந்த் ஒரு
ரித்து த பிரில்லியன் கிடோ ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக பண்ணியிருந்தார் இந்த படத்தில் அண்டு இந்த படத்தில் நடித்தா எல்லாருக்குமே வந்து என்னோடய விஷஸ் அண்ட் சுனில் சார் நேற்றுக்கு கேரளா ப்ரெஸ்ஸை மீட் பண்ணேன் எனக்கு தெரிஞ்சு நீங்கள் கேரளா பக்கம் போனேன்னா தூக்கி கொண்டாடிடுறாங்க அவ்வளோ ஃபேன்ஸ் உங்களுக்கு அங்கே ஸோ நேற்றுக்கு தான் கேரளா ப்ரெஸ் மீட் பண்ணேன் இந்த படம் மொழி தாண்டி ஸ்டேட் தாண்டி அஃப்கோர்ஸ் இதை பேன் இண்டியன் மூவி ஆனால் இந்த படத்தை வந்து நேற்றுக்கு எல்லாம் கேரளாவில் செலிப்ரேட் பண்ண விதம் எனக்கு ஒரு கூஸ் பம்ஸ் மோமெண்ட் அது அவ்வளோ என்ஜாய் பண்ணிக்கிறாங்க அவ்வளோ செலிப்ரேட் பண்ணிக்கிறாங்க இது நம்ம படம் அப்படின்ற மாதிரி இந்த படத்தோட நேற்றுக்கு ஒரு கேக் கட்டிங் விழாலாம் வச்சாங்க ஸோ எனக்கு அது புதுசான ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருந்தது இந்த படத்தில் லாலேட் நிற்கிற தாண்டி இது எங்கள் படங்க அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு செலிப்ரேஷன் ஆயிரக்கணக்கான மக்களை பார்த்தேன் நான் நேற்றுக்கு ப்ரெஸ் பீப்புளோட அந்த இன்ட்ராக்ஷன்ஸ் நேற்றுக்கு இந்த படத்துக்கு எவ்வளோ பெரிய ஒரு ரிசீவிங் கிடச்சிருக்கு அப்படின்றது வந்து பார்க்கும்போது அவ்வளோ சந்தோஷமாக இருந்துச்சு ஒரு ஆர்டிஸ்டோட லைஃப்பில் நம்ம எவ்வளோ தூரத்துக்கு திறமையாக இருந்தாலும் சரி நம்ம எவ்வளோ பேஷன் சினிமா மேலே லவ் ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணாலும் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு படம் அவங்க லைஃப்பில் இருக்கணும் என் லைஃப்பில் ஜெயிலர் வந்து ரொம்ப முக்கியமான படம் என்னோடய ஃபேஸை வந்து தமிழ் ஆடியன்ஸை தாண்டி தெலுங்கு கன்னடா மலையாளம் நார்த் இந்தியன் ஆடியன்ஸ் கூட ரெஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்கு இந்த வாய்ப்பு கொடுத்ததுக்கு நெல்சன் சாருக்கு நன்றி நான் யாரையும் எதுவும் மிஸ் பண்ணியிருந்தேன் மன்னிச்சுக்கோங்க நீங்கள் எல்லோரும் வந்து எங்களை சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு மிக மிக நன்றி இன்னும் இன்னும் உங்கள் சப்போர்ட்டை நாங்கள் எதிர்பார்த்து கொண்டே இருக்கேன் தேங்க் யூ ஸோ மச் நன்றி சார் சார் நீங்கள் பேச ஆரம்பிக்கும் முன்னாடி ரசிகர்கள் சார்பாக எனக்கு ஒரு சின்ன கேள்வி அது அது சேர்த்து விளக்கு கொடுத்தேன் சார் நீங்கள் தலைவரை வச்சு நிறைய பேர் டைரக்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க நிறைய பல ரூபங்கள் சூப்பங்கள் காமிச்சிருக்காங்க ஆனால் இந்த படத்தில் நான் கவனித்த ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி என்ன பார்த்தீங்கன்னா அவரை தாண்டி அவருடைய கண்களை நிறைய இடத்துல நீங்கள் வந்து நடிக்க வச்சுருக்கீங்க அந்த ரகசியத்தை கண்டிப்பாக நீங்கள் சொல்லணும் எல்லாேருக்கும் வணக்கம் அங்கே இருக்க ப்ரெஸ் மீடியா எல்லாேருக்கும் ரொம்ப தேங்க்ஸ் ஜெயிலர் பற்றி சொல்லணும்னா ஆக்சுவலாக நிறையா நாங்கள் ஆடியோ லான்ச்சு நிறைய இன்டர்வியூஸ் எல்லாத்துலேயுமே நிறையா சொல்லிட்டோம் இப்போ என்னென்னா நம்ம அதெல்லாம் வந்து படம் ரிலீஸ்க்கு முன்னாடி பேசினது ஸோ இந்த படம் ஆரம்பிக்கும் போது இன்றைக்கி இவ்வளோ பெரிய ஹிட்டாக இருக்குது பட் இவ்வளோ பெரிய ஹிட் ஆகும் அப்படின்னு இப்படி ஆகணும்னு நினச்சி அப்படி பண்ணல படம் நல்லா வரணும் அப்படின்றது தான் பிக் மோட்டிவாக இருந்துச்சு பட் அப்படி வச்சு இந்த கதையை பண்ணும்போது எல்லாம் பண்ணி நம்ம பண்ண கதையை கரெக்டாக எடுத்துடணும் அப்படின்னு இருந்துச்சு அதை இப்போது இன்றைக்கி இந்த படம் இருக்கிற சக்ஸஸுக்கு ஃபுல் காரணம் அந்த ஸ்கிரிப்டோட ரஜினி சாரோட அந்த பவர் அண்ட் ஆரா அவருடைய அந்த ஸ்வாகு ப்ளஸ் அவரோட ஃபேன்ஸு இதெல்லாம் தான் வந்து இதோட முக்கிய காரணமாக இருக்குது ஸோ அதுக்கு அவரோட ஃபேன்ஸுக்கு எல்லாேருக்கும் ரொம்ப தேங்க்ஸ் அண்டு ஆல் த ஆடியன்ஸ் ப்ரெஸ் இந்த படத்தை இவ்வளோ பெருசாக கேரி பண்ணிட்டு போன ப்ரெஸ்ஸுக்கெல்லாம் தேங்க்ஸ் அப்புறம் என்னோடய டீம் இந்த படத்துக்காக ஒர்க் பண்ணுவாங்க எல்லாருமே ஆக்டர்ஸுக்கெல்லாம் நிறைய பேருக்கு தேங்க்ஸ் சொல்லியாச்சு நிறைய இடத்துல பட் டெக்னீஷியன்ஸ் மட்டும் நிறையா தேங்க் பண்ணலை ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து விஜய் கார்த்திக் டிஓபி விஜய் கார்த்திக் அப்படின்னா டே ஒன்லேருந்தே ஒரு ஆள் வந்து சேம் ஒரு ஃபுல் எனர்ஜிலேயே இருப்பார் எப்போவுமே எப்போவுமே ஒரு டயர்ட் ஆகி எங்கே இன்றைக்கி வேணாம் நாளைக்கு அப்படிலாம் என்றைக்கு எப்போ கூப்பிட்டாலும் வருவார் அதே ஸ்பீடில் அதே எனர்ஜியில் பேசுவார் என்ன பண்ணுறாரு தெரியல ஏதோ சித்த வைத்தியம்னு நினைக்கிறேன் அதை கடை பிடிச்சி அந்த டெக்னிக் என்னென்னு சொன்னீங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் ப்ளஸ் அதை தாண்டி வந்து எவ்வளோதான் ரஜினி சார் ஃபேனாக இருந்தாலுமே சம்டைம்ஸ் எங்கேயாவது வந்து ஒன்று இதை நம்புகிற மாதிரி இல்லை அப்படின்னா அதை ஃபஸ்ட்டு சொல்கிறது வந்து அவராக தான் இருக்கும் இல்லை இது வேண்டாமே இதை கம்மி பண்ணிக்கலாமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு படத்தில் வந்து கூட சேர்ந்து ஒரு ஒரு அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர் எப்படி ஒர்க் பண்ணுவாரோ அந்த லெவலுக்கு வந்து இறங்கி ஒர்க் பண்ணுவார் ப்ளஸ் அவரோட ஏஸ்திக்ஸ் அண்ட் சினிமாட்டோகிராஃபி அந்த ஒர்க் சென்ஸ் எல்லாம் வந்து அது நம்ம சொல்ல வேணாம் அது விஷயலி பார்த்தாலே தெரியும் தேங்க் யூ விஜய் தேங்க் யூ ஸோ மச் அப்புறம் எப்போ நிர்மல் எடிட்டரு எல்லாத்துக்கும் கரெக்டாக வந்துடுவோம் இன்றைக்கி ஏன் வரலை தெரியல பன்னெண்டு மணிலேருந்து வர வரன்ற ஆளை காணும் பட் இந்த படத்துக்கு வந்து அதிக ஹவர்ஸ் வந்து ஒர்க் பண்ணது எனக்கு தெரிஞ்சு நிர்மலாக தான் இருக்கும் ஏன்னா படம் ஸ்டார்டிங்லேருந்து எவ்ரி டே ஷூட் பண்ணதுலேருந்து அன்றைக்கி எடிட்டு அதுக்கப்புறம் ஃபைனல் ஃபைனல் சொல்லிவிட்டு லாஸ்ட் மினிட் ரிலீஸ் அன்றைக்கி காலையில் கூட எதுவும் வேலை பார்த்துட்டு இருந்தாண்டி படமே ரிலீஸ் ஆகிடுச்சு இதுக்கப்புறம் நல்லா வேலை பார்த்துட்டு இருக்கேன்னா இல்லைப்பா இதுக்கப்புறம் குட்டி குட்டி ப்ரோமோ வரும் டீசன் வரும்னு சொல்லிட்டு இருந்தா எனக்கு தெரிஞ்சு இது படம் ரிலீஸ் ஆகி ரெண்டு நாள் கழிச்சு தான் பாம்பேலேருந்தே வந்தான்னு நினைக்கிறேன் எல்லாம் முடிச்சுட்டு
ரொம்ப பெரிய படமாக காமிக்கிறது ரொம்ப கிராண்டியராக இருக்கணும்னு சொல்லி சர்ஜரியெல்லாம் பண்ண வேண்டாம் எல்லாமே ஒரு ரியலிஸ்டிக்காகவே இருக்கணும்னு சொல்லி நிறைய அவர் பண்ணியிருக்க செட்ஸ் வந்து நிறைய செட்டில் ஷூட் பண்ணியிருக்கோம் ஆனால் எல்லாமே லைவ் லொக்கேஷன் மாதிரி இருக்குது பார்க்குறதுக்கு தேங்க்யூ கிரண் தேங்க்யூ ஃபார் ஆல் த ஹார்ட் ஒர்க் அப்புறம் பல்லவி பல்லவி சிங் காஸ்டியூம் டிசைனர் ஸோ இந்த படத்தில் நிறைய கேரக்டர்ஸ் இருந்தாங்க ஒரு ஒரு கேரக்டருக்குமே ஒரு ஒரு லுக்கு செட் பண்ணி இந்த கேரக்டர் மாதிரி அந்த கேரக்டர் இருக்கக்கூடாது நிறைய அந்த ஓவர் லேப்ஸ் எல்லாம் கட் பண்ணி எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப டீட்டெயிலாக இன்டெப்த் அவங்களுக்கு தமிழ் தெரியாது பட் நம்ம அவங்கள ஒரு ஒரு ஏரியாவாக கூப்பிட்டு போய் தமிழ்லாம் கற்றுக் கொடுத்து அதுக்கேற்ற மாதிரி இந்த டிசைன்லாம் பண்ணி ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம் தேங்க்யூ பல்லவி அப்புறம் ஸ்டன்ட் சிவா மாஸ்டர் மாஸ்டர் வந்து எனக்கு கோலமாவ கோக்கிலாம் இருந்து ஆக்சுவலாக ஃபாலோ பண்ணுறாங்க அப்போது எனக்கு தெரியாது சார் என்னென்ன படம் பண்ணியிருக்காங்க சொல்லி அதுக்கப்புறம் தான் சொன்னால் இந்த மாதிரி பாலா சாரோட ஃபஸ்ட்டு மூணு படம் சார் தான் பண்ணியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் கௌதம் சாரோட நிறைய ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க அந்த மாதிரி ஆமாம் பார்த்தா நிறைய எல்லாம் ரொம்ப ஆல் டைம் ஒரு கிளாசிக் ஃபிலிம்ஸ் நிறைய பெரிய பெரிய படம்லாம் ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு அதுக்கப்புறம் அதெல்லாம் பார்த்துட்டு தான் சாரை கூப்பிட்டேன் வரும்போதே கூட அப்படியே ரெண்டு பேர் அவரோட பயங்கரமாக ரெண்டு பேரை கூப்பிட்டு வந்தால் ஏன்னா ரெண்டுமே பசங்க இவர் ரெண்டு இவரோட ஆரடி ஆரடி ரெண்டு பேர் ஹைட்டாக இருப்பானுங்க அகலமாகவும் இருப்பானுங்க அதனால் யார் மாஸ்டர் இது அப்படின்னா பசங்க இப்போ தான் கற்றுக்கிறானுங்கன்னா ரொம்ப ஹைப்பர் ஆக்டிவ் பசங்கன்னா ஹை எனர்ஜி இருக்கும் எதாவது ஒன்றுன்னா அவனுங்களே இறங்கி பண்ணுவானுங்க ப்ளஸ் முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா நம்மளை ரொம்ப அவங்க ஐடியாஸை வந்து நம்ம மேலே திணிச்சு பண்ண மாட்டாங்க நமக்கு என்ன ஐடியா இருக்கோ அந்த ஐடியாவை கரெக்டாக ஸ்க்ரீனில் எக்ஸிக்யூட் பண்ணி கொடுக்கணும் அப்படின்றதுல தான் எப்போவுமே தெளிவாக இருந்தாங்க ஸோ நான் சொல்லி சில விஷயம் இது வேணாம் அப்படின்னா அது வேணான்னு சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி அதை ஸ்டாப் பண்ணிவிடுவாங்க தேங்க்யூ மாஸ்டர் ஃபார் நம்ம என்ன யோசிச்சோமோ அதை கரெக்டாக எடுத்து முடிச்சிருக்கோம் தேங்க்யூ அப்புறம் ஜானி மாஸ்டர் ஜானி மாஸ்டர் வந்து எனக்கு இது நாலாவது பாட் நான் ஒர்க் பண்ணுறேன் இது டாக்டர்லேருந்து ஒர்க் பண்ணுறோம் ரொம்ப ஒரு நல்ல க்ரியேட்டிவான ஆள் ப்ளஸ் வந்து ஏதாவது டிஃப்ரெண்ட்டாக பண்ணணுன்ற ஒரு என்ன ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் வந்தோம் ஏதோ ஒரு வேலையை பார்த்தோம் இன்றைக்கி இந்த சாங்கை முடிச்சு கொடுத்துட்டு போயிட்டோம் வெறும் ப்ரொடியூசர் ஃப்ரெண்ட்லியாக மட்டும் இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு சாரி சார் கண்ணன் சார் செம்பியன் சார் இந்த மாதிரி டெக்னீஷியன்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப க்ரியேட்டிவிட்டிக்கு ரொம்ப சப்போர்ட் பண்ணுற ஆளாக தான் இருந்தாங்க எதுவும் ஒரு நாள் எக்ஸ்ட்ரா ஷூட் பண்ணியிருப்பார் நீங்கள் நீங்கள் திட்டலாம் பட் நான் பண்ண முடியாது அதனால் எனக்கு என்ன வேணுமோ அப்படி இது ஆர்டிஸ்ட் படத்துக்கு என்ன தேவையோ அதை பொறுமையாக வச்சு எடுத்து முடிச்சுட்டு கொடுத்தாரு இந்த பாட்டு அந்த காவாலா சாங் தான் ஃபஸ்ட்டு படம் ஓப்பன் அந்த படத்துக்கு ஒரு பெரிய என்ன சொல்கிறது ஒரு ப்ரொமோஷனாக இருந்தது தேங்க்யூ மாஸ்டர் தேங்க்யூ ஜானி மாஸ்டர் அப்புறம் ஆல் த ஆர்டிஸ்ட் எல்லோரும் இங்கே வந்திருக்கவங்க எல்லாேருக்கும் தேங்க்யூ மிர்னா வசந்த் ரவி சுனில் சார் சுனில் வர்மா சார் நான் அங்கேயே விட்டேன் ஆடியில் நினச்சல சார் தேங்க்யூ ஸோ மச் சார் நான் இந்த படம் நான் உங்கள் கிட்டே சொல்லும்போது நீங்கள் ஒத்துப்பீங்களா மாட்டிங்களா ஒரு டவுட் இருந்துச்சு பட் வெரி ஸ்வீட் ஆஃப் யூ எப்படின்னா நம்ம என்ன சீன் சொன்னாலுமே அதில் வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு டைலாக் அவர் யோசிச்சுட்டே இருப்பார் யோசிச்சுட்டே சார் இது பண்ணலாமா அது பண்ணி டேக் முடிஞ்ச டேக்லாம் கூட டேக் முடிஞ்சிருக்கும் ஓகே ஆகிருக்கும் அதுக்கப்புறமா ஏதாவது கரெக்ஷன் இந்த மாதிரி ஒன்று இருக்குது பண்ணலாமா இப்படி ஒன்று இருக்குது பண்ணலாமா கேட்டால் நம்ம என்ன சொல்கிறது சரி பண்ணுங்க சார் அப்படின்னு சொல்லி அதையும் பண்ணி அதையும் எடுத்துக்கிட்டு எனக்கு ஒன்று அவருக்கு ஒன்றுன்னு எடுத்துகிட்டு கடைசியில் எது நல்லாயிருக்கோ அதை படத்தில் வச்சுட்டோம் தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ ஃபார் இன்வால்மெண்ட் நீங்கள் ரொம்ப இவ்வளோ பெரிய சீனியர் ஆர்டிஸ்ட்டு பட் ஆனால் ரொம்ப பயங்கர அதிபயங்கர பணியோடு இருப்பார் நம்ம அர்ஷத் பார்த்தீங்களே தேங்க்யூ அர்ஷத் அவர் அர்ஷத்துக்கு இப்போ தான் அதான் ஃபஸ்ட்டு படம் ஸ்டார்டிங்லேருந்தே அவர் இப்படி தான் இருப்பார் இது நமக்கு இந்த நேச்சர் பிடிச்சி தான் அவரை படத்துலேயே காசு பண்ணது ஸோ ஓகே இன்றைக்கி அவர் நேச்சர் மாதிரி உட்கார் யாயோ உட்கார் கலாய்கிரியா என்னென்னே தெரியல ஓகே தேங்க்யூ மிர்னா தேங்க்யூ வெரி எப்படின்னா அந்த மிர்னா கேரக்டருக்கு ஒரு அஞ்சாறு பேர் நாங்கள் வந்து கூப்பிட்டு பேசணும் நிறைய பேர் அதை வந்து அந்த கேரக்டர் வேணாம் ஒத்துக்கல கம்மியாக இருக்குது இதோட பெருசாக இருக்கணும் நாங்கள் சில பேருக்கு வந்து சில பேர் வந்து நமக்கு கரெக்டாக இருப்பாங்கன்ற மாதிரி தோணல பட் மிர்னா பார்த்தா அன்றைக்கே ஓகே வந்து இவங்க கரெக்டாக இருப்பாங்கன்னு அவங்க லுக் டெஸ்ட் ஒன்று பண்ணோம் கரெக்டாக லாக் பண்ணிட்டோம் நான் தெரிஞ்சு படத்தில் வந்து நிறைய பேருக்கு வந்து ஒன் மோர் போனது கிடையாது அதில் வந்து அவங்களும் ஒரு ஆள் நிறைய பேருக்கு நிறையா ஒன் மோர் டேக்ஸ் எடுத்திருக்கேன் இவங்க அதுக்கப்புறம் இன்னும் ரெண்டு மூணு ஆர்டிஸ்ட் இருக்காங்க அவங்களுக்குலாம் வந்து எப்போவுமே டேக்ஸ் கம்மியாக தான் இருக்கும் நம்ம ரொம்ப கான்சன்ட்ரேட் பண்ணாமல் விட்டுடலாம் இந்த கான்சன்ட்ரேஷன்லாம்
லிரிக்க பார்க்க என்ன இந்த பாட்டு எதோ ஒன்று பண்ணி தரேன்னு சொன்னாரு காணும் எப்போ பார்த்தாலும் ட்யூன் தான் வருதுன்னா கடைசியாக ஃபைனல் பண்ணி நான் பார்த்தேன் லிரிக்ஸ் எல்லாம் பார்த்ததுக்கப்புறம் தான் பார்த்தேன் சார் யார் சார் இது ஃபயரோ ஃபயராக இருக்குது ரஜினி சாரோட அதி பயங்கர ஏதோ கன்ஃபார்மாக இருந்தாலும் ஏதோ ஒரு ரசிகர் மன்றத்தில் தான் இருக்கார் அவர் எந்த மன்ற தலைவரும் கொடுத்தீங்கன்னா நான் டைரக்டாக ஃபோன் பண்ணி பேசுகிறேன் அந்த மாதிரி இருந்தது அதுக்கப்புறம் அனி ஸ்டுடியோவில் பார்த்தேன் பாட்டு அனலிஸ் ஆகிரும் ரெண்டு மூணு நாள் கழிச்சு பேசும்போது தான் அந்த ஃபயர் வந்து அவர் இது இல்லாமல் நிறையா பாட்டு எழுதியிருக்காரு நிறையா டெரெக்ஷன் பண்ணியிருக்காரு எல்லாம் தாண்டி இந்த பாட்டு இதுக்கு வந்து நம்ம ஓகே சொன்னதுக்கப்புறமும் ஓகே இல்லைன்னா இன்னொன்று பண்ணித்தரேன் ஓகே சொன்னதுக்கப்புறம் ஓகே இல்லைன்னான்னு கேட்டால் சரி கொடுங்க நான் அந்த ஆப்ஷனும் அவ்வளோ ஒரு வந்து ஒரு எனர்ஜி அண்டு ஒர்க்கை கரெக்டாக பண்ணணுன்ற ஒரு இதுங்க தேங்க்ஸ் சுபு சேம் அதே மாதிரி விக்கிக்கு தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் ரத்த மாதிரி சாங் அண்ட் அருண் ராஜா தேங்க்யூ ஸோ மச் காவாலா பாட்டுக்கு எல்லாருக்கும் தேங்க்ஸ் ரெட் இன் இன்னும் ரெட் இன் ஷூட்டிங் முடிச்சுட்டு வரீங்களா டப்பிங்க ஓகே அது வந்து ஆமாம் அந்த பவர் எங்கேயும் காட்டுறீங்க எங்ககிட்ட ஸோ தேங்க்யூ ரெட் இன் ஃபஸ்ட்டு படத்தில் தான் நடிக்க ஃபஸ்ட்டு படத்தில் அவர் தன்ராஜ் மாதிரி தான் வந்தார் ஆமாம் இப்போ பார்த்தா ஆமாம் இப்போ வந்து வேறு மாதிரி வந்திருக்காரு தேங்க்யூ தேங்க்யூ ரெட் இன் ஸோ என்னென்னா அரே எனக்கு தெரியும் அவரோட இப்போ ஒரு குரோத்து நான் ரொம்ப பிஸியாக இருந்தாலுமே நம்ம எப்போ டேட்டு கொடுத்தாலுமே அதை வந்து பழைய ஓல்டு சென்டிமெண்ட் எல்லாம் பேசி பிளாக்மெயில் பண்ணி வர வைக்கிறது அவர் வந்துட்டு உள்ளே வந்ததுக்கப்புறம் நம்மளை பிளாக்மெயில் பண்ணுறது இப்போ நாங்கள் அந்த மாதிரி ஸோ நமக்கு தெரியும் அவர் நிறையா பிஸியாக இருக்கார் பட் ஸ்டில் நம்ம என்ன சொல்கிறோமோ அதை கேட்டு கரெக்டாக கம்ஃபர்டபுளாக பண்ணி அது எனக்கும் அவருக்கும் ஒரு வைப் இருக்குது அது அவர் தான் க்ரியேட் பண்ணார் அதை க்ரியேட் பண்ணி அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி வந்து நம்ம என்ன பண்ணாலும் இந்த படத்துக்கு ஒரு ப்ராஜெக்ட்டுக்கு ஒரு சப்போர்ட்டிவாக எப்போவுமே இருப்பார் மொருதன் ஆக்டிங்கை தாண்டி அந்த டிஸ்கஷனுக்கு வர்றது எதாவது தேவையில்லாதுன்னு சொல்கிறது அவர் சொன்னதை நம்ம ஏற்றுக்கலன்னா அதுக்கு நம்ம கிட்டே சண்டை போட்டு போகிறது அதுக்கப்புறம் இவரை நம்ம கன்வின்ஸ் பண்ணுறது அந்த மாதிரி அது ஒரு ப்ராசஸ் போயிட்டே இருக்கும் தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஃபார் ஆல் த சப்போர்ட் ரெட் இன் அதுக்கப்புறம் மீதி ஆர்டிஸ்ட்லாம் மொத்தமாக சொல்லியாச்சு தேங்க்யூ அப்புறம் இந்த படத்தில் இருக்கிற ஒரு முக்கியமான மேஜர் சப்போர்ட் வந்து சன் பிக்சர்ஸ் ஏன்னா நம்ம ஆரம்பிக்கும் போது ஒரு பட்ஜெட்டில் ஆரம்பித்தோம் கடைசியாக முடியும் போது அது கொஞ்சம் கொஞ்சம் அப்படியே பட்ஜெட் அப்படியே வீங்கி வீங்கி அப்படி ஏன்னா நம்ம அது பர்பஸ்ஃபுல்லாக ஆகலை படம் நம்ம பண்ணும்போது ஸ்டார்டிங்கில் இருந்ததோட கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் வைடாக சில அதெல்லாம் ஷூட் பண்ணலாம் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு இருந்துச்சு பட் எவ்வளோ நம்ம என்ன கேட்டாலும் வந்து அது பெருசாக மனசுக்குள்ளேயே கோச்சிக்கிட்டு நம்ம கிட்டே காட்டாம அது வந்து அந்த பட்ஜெட்டை கொடுத்து எங்களுக்கு வந்து இந்த படத்தை லேண்டிங் வரைக்கும் எந்த பிரச்சனையும் இல்லாமல் அதை டெக்னீஷியன்ஸ் கிட்ட காட்டவே மாட்டாங்க நமக்கு அந்த ப்ரெஷரோ வந்து இப்போ விஜய் கார்த்திக் மேலேயோ ஆர்ட் டிபார்ட்மெண்ட் யார் மேலேயுமே அந்த ப்ரெஷர் இல்லாமல் அந்த படத்தை அவங்க கண்ணன் சார் அண்ட் செம்பியன் சார் செம்பியன் சாரே எல்லா ப்ரெஷரையும் எடுத்துக்கிட்டு இந்த படத்துக்கான என்ன செய்யணுமோ அதெல்லாம் கரெக்டாக செஞ்சு இன்றைக்கி லேண்டிங் இவ்வளோ தூரம் வந்து இந்த ப்ரெஸ் மீட் வச்சது கூட ரொம்ப தேங்க்ஸ் தேங்க்ஸ் கிவிங் மீட் ஏன்னா நிறைய பேருக்கு தேங்க்ஸ் சொல் நீங்கள் நார்மலாக அதிகமாக ஜென்யூனாக ஏதாவது தேங்க்ஸ் சொல்லணும்னு இருந்தால் மட்டும்தான் இல்லை ஏதாவது சொல்லணும்னா மட்டும்தான் அவங்க போஸ்ட் பண்ணுவாங்க மோஸ்ட்லி ஒரு ஒரு தப்பான ஒரு நம்பரையோ இல்லை தப்பான ஒரு விஷயத்தையோ வந்து அவங்க ப்ரமோட் பண்ணுறது கிடையாது அதுவே ஒரு ரொம்ப நல்ல விஷயம் தேங்க்யூ சார் இன்றைக்கி வந்து இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்து எல்லாம் செட் பண்ணி கொடுத்ததுக்கு உங்கள் ரெண்டு பேருக்கு ரொம்ப மிகப்பெரிய நன்றி ப்ளஸ் வந்து சேர்மன் கலாநிதி மாறன் சாருக்கு வந்து இதில் வந்து ஒரு ரொம்ப முக்கிய பங்கு இருக்குது என்ன அப்படின்னா அவர் டே ஒன்லேருந்து அவர் வந்து எங்கே இவர் கதை கேட்க மாட்டார் சும்மா போனால் ஒரு ஒன்லைன் சொல்லிவிட்டு நம்ம வந்து எஸ்கேப் ஆகிடலாம் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும் பட் ஆனால் அவர் என்னென்னா ரெண்டரை மணி நேரம் கதை சொன்னாலும் கேட்பார் அஞ்சு மணி நேரம் கதை சொன்னாலும் கேட்பார் கரெக்டாக உட்காந்து எந்த ஒரு தொய்வுமே அவர்கிட்ட இருக்காது நம்ம டயர்ட் ஆகிடுவோம் அவர் அப்படியே உட்காந்த மாதிரி அப்படி ஃபுல் கதை கேட்டுட்டு அவருக்கு என்ன தோணுதோ கட் அண்ட் ரைட்டாக சொல்லிவிடுவார் சம் சம்டைம்ஸ் நமக்கு அது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்போது நம்ம அந்த பாயிண்ட் எடுத்துகிட்டு அந்த பாயிண்ட் எல்லாம் வந்து அதில் ஓகே அதெல்லாம் ஸ்கிரிப்டில் இன்வால்வ் பண்ணி பண்ணுறதுக்கு வந்து ரொம்ப அவரும் ஹெல்ப் பண்ணியிருக்காரு சார் ஸோ அவருக்கு இவ்வளோ டைம் இருந்து இந்த படத்தை வந்து ஸ்டார்டிங்லேருந்தே அது ரெகுலராக ஃபாலோ பண்ணிட்டே இருப்பார் கடைசி பக்கம் படம் எப்போ காட்டுவீங்க இப்படி வந்திருக்கா அப்படி வந்திருக்கு அவரோட அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் அண்ட் ஆர்வம் தோ அவங்களுக்கு இதை விட நிறைய தாண்டி அதர் பிஸ்னஸ் அண்ட் அதர் ஒர்க்லாம் இருக்கும்போது கூட இந்த ப இந்த படத்தை வந்து அவர் ஹீ டுக் டு இது அவர் ரொம்ப ஒரு க்ளோஸ் டு ஹார்ட்டாக ஃபீல் பண்ணி இதை ரொம்ப
நான் நினைச்சதை விட இது வந்து பத்து மடங்கு ஜாஸ்தி வந்திருக்கு எனக்கு படம் நல்லா வரும்னு தெரியும் பட் ஆனால் இந்த மாதிரி இருக்கும் நான் எதிர்பார்க்கலன்னு சொல்லி அவர் ரொம்ப ஒரு நிஜமாகவே ஒரு அந்த அப்ரிசியேஷன் வந்து ரொம்ப நல்லா இருந்தது எனக்கு அன்னைக்கே வந்து ஓகே அதில் ஒரு இன்னைக்கு இருக்கிற சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் வந்து ஆல்மோஸ்ட் அன்னைக்கே வந்துருச்சு ஏன்னா நிறையா பேர் நம்மளை வந்து டவுட்டாக பார்க்கும்போது யோசிக்கும் போது படம் கரெக்டாக பண்ணும் வருவாங்களா பண்ணுமா நடக்குமா நடக்காதா கரெக்டாக வருமான்னு யோசிக்கும் போது அந்த இதுக்கு முக்கிய முக்கிய புள்ளியாக இருக்கிற ஆள் வந்து நம்மளை கோரா அவ்வளோ ட்ரஸ்ட் பண்ணி அவரோட அந்த இமேஜ் ஸ்டார்டம் எல்லாத்தையும் வெளியில் வச்சுட்டு நம்ம சொல்கிறத மட்டும் கேட்டு நம்ம ஆளுங்களோடலாம் சேர்ந்து அது ஓகே நம்ம எங்களோட அந்த டீம்குள்ளே இன்வால்வ் ஆகி பண்ணி இந்த கண்டென்ட் வந்து இவ்வளோ கரெக்டாக வந்து லேண்ட் பண்ணதுக்கு முக்கிய காரணம் அவர் தான் ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் சார் நீங்கள் எல்லாம் பண்ணிவிட்டு இப்போ ஹிமாலயஸில் எங்கேயோ இருக்கீங்க சொல்கிறாங்க இங்கே நான் அவர் ரீச் பண்ணுறது கூட இப்போ கஷ்டமாக தான் இருக்குது ஹோப்ஃபுல்லி அவரை சீக்கிரம் மீட் பண்ணால் நேரில் உங்களுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய நன்றி சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்லி காத்துட்ருக்கோம் சீக்கிரம் வாங்க அது தேங்க்யூ ஸோ மச் சார் சார் ஒன்ஸ் அகெயின் ப்ரெஸ் மீடியா எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி சார் நீங்கள் கேட்டிங்களே சாரோட ரியா சார் கொஸ்டின் என்ன அவரோட கண்ணு நிறைய யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் நான் பேசிக்கலி அவரோட அவர் பேசும்போதே நார்மலாக நம்ம கிட்டே பேசும்போதே அந்த ஐஸ் வந்து ரொம்ப அவர் அப்படியே இங்கே பார்த்துட்டே இருப்பார் சக்கு நம்மளை இப்படி பார்ப்பார் இப்படி பார்ப்பார் ஸோ அவரோட மோ மோஸ்ட்லி அவரோட பாடி லாங்குவேஜே வந்து கண்ணில் தான் இருக்கும் அவர் அந்த கண்ணிலே வந்து அவரோட அந்த சோகமாக எதுவாக இருந்தாலுமே அந்த கண்ணில் அந்த ஷார்ப்பாக சிரிக்கிறது எல்லாமே ஃபஸ்ட்டாக தான் இருக்கும் ஸோ அதை யூட்டிலைஸ் பண்ணலாம் அப்படின்றது ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஐடியா கொடுத்தது அது விஜய் கார்த்திக்கு விஜய் கார்த்தி அவர் கண்ணு மட்டும் இருக்கும் ஏன்னா அவர் சின்ன வயசுலேருந்து அவர் கண்ணு மட்டுமே பார்த்து பாக்கெட்டில் ரெண்டு கண்ணு வச்சுருப்பாருன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அதை பார்த்து சரி அதுக்கப்புறம் தான் அந்த எக்ஸ்ட்ரீம் க்ளோஸ் அப் ஃபார் சாருக்கு வந்து அந்த கண்ணில் வைக்கலாம் அப்படின்ற ஐடியாலாம் அங்கேருந்தா வந்துச்சு ஹோப்ஃபுல்லி அது எல்லா ஃபேன்ஸ் அண்ட் ஜென்ரல் ஆடியன்ஸ் எல்லாம் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணது ரொம்ப சந்தோஷம் ஃபேமிலிஸ் எல்லாம் நான் இப்போ ஒரு டூ டேஸ் முன்னாடி போய் ஸ்க்ரீன் தேட்டரில் படம் பார்க்கும்போது கூட ஃபேமிலிஸ் அண்ட் கிட்ஸ் எல்லாருமே ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணுறாங்க ஸோ இந்த படத்தை இவ்வளோ அழகாக கொண்டு போய் இப்படி பொசிஷன் பண்ணதுக்கு தேங்க்ஸ் டு ஆல் த ப்ரெசன்ட் மீடியா அதுவும் நான் ஸ்டாப் சப்போர்ட் நீங்கள் பண்ணுற ஆர்டிகல்ஸ் இது எல்லாமே பார்க்குறோம் எல்லாமே வந்து ரொம்ப ஹைலி மோட்டிவேட்டிங் அண்ட் ரொம்ப அதுக்கு இவ்வளோ டிசர்வ்டான் வந்து ஸோ யோசிச்சு நமக்கு இவ்வளோ பண்ணுறாங்களே அப்படின்னு சொல்கிறது நினச்சி ரொம்ப சந்தோஷம் தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஒன்ஸ் அகேன் தேங்க்யூ எவ்ரிபடி தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் எல்லாருக்கும் வணக்கம் நான் பெரிய மைக் டேஷன் இல்லை ஸோ எனக்கு இந்த வாய்ப்பு கொடுத்த தலைவருக்கும் அண்டு நெல்சன் சருக்கும் சன் பிக்சர்ஸ்க்கும் ரொம்ப 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 நன்றி தியேட்டரில் வந்த படம் பார்த்த அத்தனை பேருக்கும் ரொம்ப 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 நன்றி ஒன்ஸ் இன் லைஃப் டைம் ஐ காட் ஏ ட்ரெமெண்டஸ் சான்ஸ் பிகாஸ் ஆஃப் பெஸ்ட் மூவி அண்ட் விஜய் சார் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் ஷோயிங் மீ வெரி ஃபேர் அண்ட் கலர்ஃபுல் தேங்க்யூ ஸோ மச் அண்ட் ஆல் த பெஸ்ட் விஷிங் யூ ஆல் சக்ஸஸ் பேசினதில் ஏதாவது தப்பு இருந்தால் மன்னிச்சிடுங்க தேங்க்யூ ஸோ மச் ஆல் த பெஸ்ட் விஷிங் யூ ஆல் சக்ஸஸ் ஃபார் எவர் வணக்கம் எங்கள் டைரக்டருக்கு நெல்சன் தாரு முதல்ல நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் இந்த படத்தில் வாய்ப்பு கொடுத்த சன் டிவி கலாம்நபி மாறன் சாருக்கு ரஜினி சாருக்கு கண்ணன் சார் செம்பியன் சார் லதா மேடம் காவேரி மேடம் எல்லாருக்கும் நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் ஏன்னா போன்ற ஆடியோ லஞ்சன் அவங்க ரெண்டு பேரையும் விட்டுட்டேன் போன தடவை இதே போன வருஷம் இதே மாதிரி ஒரு ப்ரெஸ் பேட் வட்டி மயில் இருக்கும் அந்த படம் நினைக்கிறேன் இங்கே வந்தேன் ஒருத்தர் கேட்டார் உங்கள் ஜெயிலர் எப்படி கதை எப்படி வந்துட்டுருக்குன்ட்டு என் தலைவன் வெறித்தனமாக எழுதிட்டுருக்கான் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னேன் அதை சொல்லிட்டு அதுக்கு போய் திட்டு வாங்கினேன் ஆனால் அந்த மாதிரி தான் படம் வந்திருக்கு நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ஒரு பத்து தீபாவளி ஒரே நாளில் வந்தால் எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு ஆகஸ்ட் டென்த்து வந்தது அது எல்லாமே வெற்றியாக கொண்டா வெற்றியாக கொண்டு போனது ப்ரெஸ் தான் மெயினாக மீடியாவுக்கு ரொம்ப நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் அப்புறம் எங்கள் இருக்கிற நடிகர்கள்லாம் நம்ம எதுவும் சொல்லுவோம்னா என் என் தலைவர்கள்ட்ட சொல்லிட்டாங்களே வேறு என்ன சொல்கிறது இந்த ஒரு வாரமாக காதில் இந்த குளோ ஜாம் ஜீரா வாட்டரை ஊற்றினா எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி இந்த பக்கம் நூறு கோடி அந்த பக்கம் நூறு கோடி ஏ அங்கேயும் நூறு கோடி என்ன அந்த நூறு கோடி விட மாட்டிங்களா